Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الحمد لله جابت يا برشنشا ابن غنوغان اكبت رشي الله رب العالمين الجنة جي الله رب العالمين آمادر كي آج كي جمعار مسجد جمعار صلاة آدائي قرار جنة اكتر تحوار توفيق دان قرشن اي جنة بولي الحمد لله اتبا اللقا قرد درود و سلام برشي تحو كامادر شش نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رقول شرمانی تو مسلیہ نے کرام ہمیں آپ تا در شمو کے ایک تی آیا تی قدمہ پیش کرے چی یہ آیا تی کے شاملے رکھے ہی آج کیر شنکیب تو خود بار اتی تن بو وما توفیق الا باللہ امرا مسلمان اما در دین ہو چی اسلام 
আমাদের শরীয়তের এই ইসলামের মূল মন্ত্র বা মূল সূত্র যেটা সেটা হচ্ছে আল কোরআন সম্মানিত মুসুল্লা রাম কিছু আজকে আমরা মৌলিক নীতিবালা সম্পর্কে আমরা জানবো যে যেগুলো জানা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য প্রতিটি মুসলমানের বিশেষ করে এখন এই শেষ জামানায় ফেতনার সময় যেগুলো জানা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা হয়তো এই বিষয়গুলো অনেক সময় এড়িয়ে চলি বা অনেকে হয়তো জানারও চেষ্টা করি না যার কারণে অনেক এই আমরা এ সম্পর্কে যেমন প্রশ্ন করি সাথে সাথে আমরা এগুলোর কেউ অবব্যাখ্যা করি আবার কেউ হয়তো এগুলো বোঝার চেষ্টা করি না আল্লাহ রবুল আলমিন যদি ইচ্ছা করতেন তার যদি ইচ্ছা হতো তাহলে গোটা পৃথিবীর মানুষ একই জীবন ব্যবস্থা এক দিন এক মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিনের এটা ইচ্ছা নয় আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান এই দুনিয়াটা হচ্ছে পরীক্ষা ক্ষেত্র এখানে পরীক্ষার কেন্দ্র এটা আল্লাহ রবুল আলমিন এর মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে দেখতে দেখতে চান যে কে উত্তীর্ণ হতে পারে আর কে উত্তীর্ণ হ না না হয়ে তারা ফেল করে বসে কে নবী এবং রাসুলদের পথ অনুসরণ করে জান্নাতের দিকে ধাবিত হয় আর কে ইবলিস বা শয়তান তাদের পথ অনুসরণ করে কে জাহান নামের দিকে চলে যায় সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম তো আমরা ইসলামের শুরু থেকেই যদি আমরা দেখি সেই আদম আলাই সালাত আসসালামের যুগ থেকেই যদি দেখি যদিও আদম আলাই সালাত আসসালামের যুগ থেকে নিয়ে আপনার নুহ আলাই সালাত আসসালামের যুগ পর্যন্ত এক হাজার বছর পর্যন্ত কোনো দিন একটি মাত্র দিন ছিল সেটা হচ্ছে ইসলাম এর মধ্যে আর কোনো দ্বিতীয় দিন ছিল না তখনও পর্যন্ত কোনো সেরেক বা কোনো নতুন কোনো ধর্ম কোনো ফেরকা কোনো দল কোনো সংগঠন এগুলো কিন্তু তখন ছিল না সকল মানুষ এক দিনের ওপর ছিল এর পরের থেকে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন আপনার দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেল তো আমরা অত পূর্বের ইতিহাসে যাব না আমরা আমাদের ওই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের একটি হাদিস যেটা তিনি ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন এই হাদিস থেকে আমরা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের যে আমাদের এই দিন ইসলামের পূর্বে অর্থাৎ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের আগমনের পূর্ব থেকে যে এই ইসলামের মধ্যে প্রতিটি উম্মতেরা দ্বিধা বিভক্ত ছিল মত পার্থক্য ছিল যেমন হাদিসের মধ্যে নবী সাল্লাম বলছেন ইফতারা কাতিল ইয়াহুদ আলা ইহদাউ ওসবিনা ফেরকা ওফতারা কাতিল নাসারা আলাস নাতাইনি ওসবিনা ফেরকা একটি দল শুধু জান্নাতি এবার এরপর বললেন না সারা খ্রিস্টানরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল সবাই জাহান নামে একটি দল হচ্ছে জান্নাতি এরপরে দুটি উপমা দিয়ে নবী সাহাম বললেন আমার এই উম্মতেরাও কি হবে তারা তিহাত্তর দল বিভক্ত হবে এর মধ্যে কুল্লুহুম ফিন্নার সব সকলে যাবে জাহান নামে ইল্লাহেদা একটি দল মাত্র যাবে জান্নাতি নবী সাহাসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো কিলা মানিয়া রসুল্লাহ মানহুমিয়া রসুল্লাহ হে আল্লাহ রসুল ওই একটি দল যারা 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 জান্নাতি তাদের উপমা পেশ করুন তারা কারা তাদের কি বৈশিষ্ট্য নবী সাহাবি আজকের দিনে আমি এবং আমার সাহাবাইকারাম যে মতদর্শের ওপরে যে মানহাজের ওপরে যে আদর্শের ওপরে যেই দিক নির্দেশের ওপরে প্রতিষ্ঠিত আছে এই শ্রেণীর মানুষেরাই কেমন পর্যন্ত অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবিরা আজকের দিনে যেই মতের ওপর আছি যেই আদর্শের ওপর আছি যেই মানহাজের ওপর আছি পরবর্তীতে মানুষ যত আসবে তারা যদি এই আমার এবং আমার সাহাবির মতাদর্শকে অনুসরণ করে তারা যদি আমার মানহাজের ওপর থাকে তারা যদি আমার আদর্শের ওপর থাকে তাহলে তারাই হচ্ছে জান্নাতি সম্মানিত মুসল্লিয়ানিকারাম আজকের পৃথিবীতে আপনি 
হাত আপনি তাকিয়ে দেখুন যে এমন কোন ধর্ম নাই প্রত্যেক ধর্মেই বিভক্তি রয়েছে সেটা ইহুদি হোক সেটা নাসারা হোক সেটা হিন্দু হোক সেটা আপনার যে কোনো ধর্মের মধ্যে এর মধ্য থেকে যারা আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি যা আমরা যারা আমরা মুসলমান হিসাবে দাবি করতেছি এই মুসলমানদের মধ্যে নানা মতভেদ নানা তরিকা নানা ইজম এবং অসংখ্য মাঝাব আমরা বলে থাকি চারটি মাত্র মাঝাব কিন্তু চারটি মাঝাব নয় অসংখ্য মাঝাব মাঝ মাঝাব মানে চলার রাস্তা হ্যাঁ চলার রাস্তা মানে যে যে রাস্তায় চলে বা উক্তি মত এই অর্থে আসে তো আমরা দেখব যে শুধুমাত্র চারটা মাঝাব এটা প্রসিদ্ধ কিন্তু এর মাঝে অসংখ্য মাঝাব রয়েছে যেমন আমরা হানাবি মাঝাব যদি ধরি সেখানে দেখেন আপনার ফুরফুরিয়া কাদেরিয়া চিস্তিরিয়া মুজাদিয়া নাসেবিয়া এই বা সোহরাওয়ার দিয়া এইভাবে হাজারও রয়েছে এবং আপনার দেওবন্দ আর ব্রেলভি এগুলো তো আছেই এরপরে যদি আমরা এভাবে দেখা যাচ্ছে যে সকল ধর্মের মধ্যে আবার মাঝাবের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে তো সম্মানিত ভাইরা যেহেতু এই অসংখ্য মাঝাবের মধ্যে থেকে একটি দল যদি জান্নাতে যায় তাহলে এই ফেতনার যুগে ওই একটি দলের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদেরকে বের করতে হবে যে কারা সেই জান্নাতি দল এবং সেই জান্নাতি দলের আদর্শ কি প্রত্যেকেই তো সবাই বলে যে আমি আমারটাই সঠিক আমার পথে আসুন এটাই ঠিক কিন্তু এভাবে শুধুমাত্র দাবি করলে হবে না আমরা আমাদের দেশেও দেখি যে অনেক সমায় লেখা হয় তা যে আহলুসুন্না বল জামা চট্টগ্রামের দিকে একটা সংগঠন রয়েছে আহলুসুন্না ওয়াল জামা এভাবে অনেকেই দাবি করে আহলুসুন্না ওয়াল জামা কিন্তু আহলুসুন্না ওয়াল জামাতের মতাদর্শটা কি তাদের মাঝাব তাদের মানহাজটা কি এটা যদি আমরা উপলব্ধি করতে না পারি এটা যদি আমরা জানতে না পারি তাহলে আমরা কোশ্চিন কালে ওই জান্নাতি নির্ভেজাল ওই দলটি ওই না ওই আপনার ফেরকাটি যেটি নাজাত প্রাপ্ত মুক্তি প্রাপ্ত সফল প্রাপ্ত ওই দলটিকে আমরা কখনো বের করতে পারবো না আর বিশেষ করে এই বিষয়টা বের করতে হবে মানহাজের ভিত্তিতে শুধুমাত্র দু একটি মাসলা কেন্দ্রিক ওটা বের করা যাবে না যেমন আমি বলি আমাদের আহলুল হাদিস সমাজেও একে অপরকে আমরা বেদাতি বলি এক আমরা আমরা পরিচয় দিই যে আমরা আহল হাদিস সহি আহল হাদিস আর ওরাও আহল হাদিস কিন্তু ওরা বেদাহাতি আহল হাদিস এরকম বলি কি না আমরা বলে থাকি ওই আহল হাদিসে দুই আজান হয় ওটা বেদাহাতি ওই আহল হাদিসে ওই মেহরাব আছে ওটা তো নাই ওটাতে আছে ওটাতে মোনাজাত হয় ওটা তো হয় না এরপরে যে এই যে এই মাসআলাকে কেন্দ্র করে যে বেদাহাতি বলা হয় আজকে থেকে জেনে রাখুন এটা হচ্ছে আহল সুন্না ওয়াল জামাতের মানহাজ বিরোধী কথা সামান্য আকির বা আপনার এই মতন মাসালার পার্থক্য করার জন্য সহি আকিদার লোকেরা বা সহি যারা মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তারা কখনো একে অপরকে বেদাতে বলতে পারে না যদি কেউ এভাবে বলে সে আহলুস সুন্না ওয়াল জামাতের মানহাজ বহির্ভূত এটা আহলে হাদিস সুন্নাত আহলে হাদিস মানে আহলুস সুন্না ওয়াল জামাতের আপনার মতাদর্শ নয় মানে পরস্পর মাসআলার যদি ইখতলাফ হয় তাহলে একে অপরকে কাফের বলে দেওয়া ফাঁসেক বলে দেওয়া বেদাতে বলে দেওয়া এটা আহলে হাদিসদের বৈশিষ্ট্য নয় আপনি এখান থেকে আপনি একটি নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীকে বের করতে পারবেন যে এরকম ভাবে কোন আলোচক কোন বক্তা কোন লেখক কোন আপনার লোকেরা এইরকম মান হাজকে অনুসরণ করে আপনাকে বের করতে হবে সম্মানিত ভাইরা শুনুন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যখন আপনার খন্দকের যুদ্ধ শেষ করে তার যে শরীরে যে আপনার যুদ্ধের অস্ত্র ছিল সেটা খোলার জন্য তিনি বাড়িতে গিয়েছেন ঘরে গিয়েছেন খুলতে যাবেন যুদ্ধের অস্ত্র জিব্রাইল আলাই সালাত আসসালাম এসে উপস্থিত হয়ে গেল তিনি বলছেন হে আল্লাহ রাসুল আপনি কি এখনই এই আপনার যুদ্ধ রাস্ত্র খুলে ফেলছেন বলে হ্যাঁ আমি তো খুলে ফেলছি যুদ্ধ তো শেষ জিব্রাইল আলাই সালাত আসসালাম বললেন দেখুন আমি এবং আমার সাহা সাথে যে সমস্ত ফেরেস্তারা আছে ফেরেস্তারা কেউ এ পর্যন্ত এই যুদ্ধের অস্ত্র খুলে নাই সুতরাং আপনি খুলবেন না আপনার সাহাবিদেরকে খোলার নির্দেশ দিবেন না তাদেরকে বলুন এই মুহূর্তে বানু করাই যেতে গিয়ে আক্রমণ করতে হবে তাদেরকে পাকড়াও করতে হবে কারণ তারা মদিনার যে সনদ ছিল যে এই মদিনাতে বাইরের কেউ যদি হামলা করে বাইরের কেউ যদি আক্রমণ করে তাহলে আমরা মদিনার মধ্যে যারা রয়েছি মুসলমান ইহুদি যারাই রয়েছি সম্মিলিতভাবে আমরা তাদেরকে প্রতিহত করব এবং আমাদের এই মদিনার সংবাদ অন্য কাউকে আমরা দিব না কিন্তু বানুই করাই যারা এগুলো তারা এই সন্ধির চুক্তি তারা কি করেছে চুক্তিকে তারা ভঙ্গ করেছে সুতরাং 
আমানতের খেয়ানত করেছে সুতরাং চলুন আপনাকে বানো কোরাই যাতে গিয়ে আক্রমণ করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তখন যে সমস্ত সাহাবারা সামনে ছিল তাদেরকে বললেন এই মুহূর্তে এবং এখনই তোমরা বানু করাই যেতে যাবে আর খবরদার বানু করাই যাতে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা আসরের সালাত আদায় করবে না তোমরা বানু করাই যাতে গিয়েই তোমরা আসরের সালাত আদায় করবে এখন রাস্তাতে সাহাবা এখানে আম চলতে লাগলো আসর রাস্তাতে যেতে যেতেই রাস্তার মধ্যে আসর সালাতের টাইম হয়ে গেল একদল সাহাবা ইকরাম বলছে যে এখনই আমরা নামাজ পড়ব যেহেতু আসর সালাতের টাইম হয়ে গিয়েছে আর নির্দিষ্ট মানুষের উপর নির্দিষ্ট সময় ফরজ করা হয়েছে সুতরাং রাসুসাল্লাম আমাদেরকে বানু করাই যাতে গিয়ে নামাজ পড়তে বলেছে এটার কারণ হচ্ছে যে আমরা যেন দ্রুত যাই অলসতা না করি দেরি না করি আসর অক্তের মধ্যে যেন চলে যায় কিন্তু নামাজ যেহেতু নির্দিষ্ট টাইম এই ফরজ আল্লাহ কোরআনে বলেছে সুতরাং আমরা নামাজটা পড়ে নিই কিন্তু আমরা দ্রুত যাব রাসুল সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল এটা কিন্তু অন্য সাহা বলছেন না আমরা রাসুল সাল্লাম যে নির্দেশ যে ওখানে গিয়ে পড়তে বলেছেন আমরা ওখানে গিয়ে পড়ব আমরা তোমাদের কোনো যুক্তি এবং তোমাদের কোনো কথা আমরা শুনবো না এরপরে অর্ধেক সাহাবি রাস্তা আমরা কেউ সালাদ পড়েছি আমরা পড়ি নাই এবং কি যুগ তাদের ভিতর তর্কাতর্ক হয়ে গেছিল এগুলো সবকিছু যখন রাসুল্লাহ সাল্লামকে বলা হলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উভয় দলকে কাউ কিছু বললেন না নিশ্চুপ থেকে গেলেন তাহলে আমরা কি বুঝলাম অর্থাৎ কোন হাদিস থেকে রাসুল্লাহামের কোন উক্তি বা হাদিস থেকে যদি মধ্যে যদি এখতলাফ হয় মতলক্ষ হয় তাহলে এক দল আরেক দলকে বেদাতি বলে দেওয়া যায়জ নয় এটা হারাম এবং না যায়জ এটা আহলে হাদিসদের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না সে আহলে হাদিস কখনো দাবি করতে পারে না সে আহলে হাদিস মানহাজের বহির্ভূত আচরণ করতেছে ওই ব্যক্তি কখনো আহল হাদিস হতে পারে না সম্মানিত মুসলিম রেখে রাম তো সুতরাং এইভাবে অনেক বিষয় রয়েছে আজকে থেকে নতুন একটা জিনিস আপনারা জেনে নেন যেই মাসালায় পূর্ববর্তী আপনার পূর্ববর্তী সালাপদের মাঝে মতলক্ষ আছে ওই মাসালাগুলো নিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা আহলু সুন্না অল জামাতের মানহাজ নয় এটাও মানহাজের বহির্ভূত যেমন আপনার উদাহরণ সরব আমি দিই যেমন মনে করুন সালাত উত্তাসবি এই সালাদটিকে নিয়ে পূর্ববর্তী সালাবদের দুই দল হয়ে গিয়েছেন শেখ ইবনে বাজ রাহিম আল্লাহ শেখ ওসাইম রাহিম আল্লাহ তারপরে আপনার ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল ইনারা বলতেছেন যে সালাত উত্তাসবির হাদিসটি লা আসলাহু তার কোনো মূলই নাই এবং এটা মানা যাবে না হাদিসটি জয়ফ হাদিসটিও জয়ফ এবং এই সালাতের কোনো মূল নাই এর কোনো উৎস নাই এটা ভিত্তিহীন একটা নামাজ এটা নামাজ পড়া যাবে না অন্যদিকে সালাত আপনার কেউ যদি পড়ে আর কেউ যদি না পড়ে একদল উভয় দলকে কাফেরও বলা যাবে না ফাঁসেকও বলা যাবে না বেদাহাতি বলা যাবে না কেন বেদাহাতের সঙ্গে আমরা পেয়েছি যে যার আপনার পূর্বে কোন সূত্র নাই বা পূর্ব থেকে এর কোন প্রচলন নাই কিন্তু এগুলো হাদিসের মধ্যে এটা মূল পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু হাদিসটা জয়ফ না সহি এটা নিয়ে এখতলাফ মত রক্ষ তারপরেও হাদিসটা সহি নাকি জয়ফ এই নিয়ে যেহেতু সালাফদের ভেতর মত রক্ষ রয়েছে সেই সালাফেরা কেউ কখনো তারা একে অপরকে বেদাতি বলে নাই এক আপনার কোনো হজের সময় শাহ আপনার শেখ ওসাইম রাহিম হল্লা শেখ ইবনে বাজ রাহিম হল্লা তারপরে আপনার শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি তিনজনই তারা এবং আরও মহাদ্দেশে নেকারাম হজের সময় খিমার মধ্যে রয়েছেন এবং তারা বসে আছেন কেউ কোন মাসালা জিজ্ঞাসা করলে যদি কেউ যদি কোন হাদিস সম্পর্কে হাদিসটি জয়ফ না হাদিসটি সহি এবং হাদিসে বর্ণনাকারীদের কোন বিষয় আসমা ও রিজাল্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করলে শেখ ইবন বাজ রাহিমা শেখ আলবানিকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এ ব্যাপারে উনি আমাদের চাইতে বিজ্ঞ ওনাকে 
জিজ্ঞাসা করা হোক এরপরে যদি আকিদাগত কোনো মাসালা এসেছে আকিদাগত কোনো মাসালা এসেছে তাহলে শেখ এবার বাজ রাহিম আল্লাহ শেখ ওসাইমিনকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এ ব্যাপারে উনি আমাদের চাইতে বেশি অভিজ্ঞ ওনাকে জিজ্ঞাসা করেন ও আবার যখন দেখা যাচ্ছে যে যদি ফিকহি মাসলা মাসাইলের ব্যাপারে যদি কোনো বিষয় এসেছে তাহলে ওনা ওনারা আবার শেখ আলবানি এবং ইবন ওসাইমিন রাহিম আহল্লাহ শেখ এবার বাজ রাহিম আহল্লাহকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ওনাকে জিজ্ঞাসা করেন এছাড়াও আপনি দেখতে পাবেন পূর্ববর্তী সালাবদের মাঝে শেখ এবার বাজ রাহিম আহল্লাহ আলবানি সম্পর্কে বলতেছেন আসমানের নিচে জমিনের ওপরে আলবানির মতো এরকম মহাদ্দেশ আর কখনো আমি কাউকে দেখি নাই আল্লাহ আকবর অন্যদিকে এবার আপনার আলবানি রাহিম আল্লাহ বলতেছেন যে শায়েখ এবন বাদ যদি কোন হাদিসকে বলে যে এটা হাদিস নয় তাহলে এটা হাদিস নয় কেউ প্রমাণ করতে পারবে না আল্লাহ আকবর কিন্তু এরপর এটা তো আমাদের এই এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা পেলাম এর পূর্ববর্তীতে অনসংখ্য বিষয়ে সাহাবাই ক্রামের ভিতর মত পার্থক্য ছিল আপনার এই যে পর্দার আয়াতের মধ্যে আপনার আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তাল আনহা বলেছেন যে চেহারা এবং দুই হাত কাফাইন এটা খোলা রাখা যাবে তিনি বলেছেন কিন্তু আমল কখনো করেননি হজের মৌসুমে আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তাল আনাকে দেখা গেছে তিনি বলছেন যে আমাদের সামনে দিয়ে আগন্তক অপরিচিত কোনো লোক গেলে আমরা আমাদের মাথার কাপড় উপর থেকে ঝুলিয়ে তার থেকে আমরা পর্দা করতাম তাহলে বোঝা যাচ্ছে তিনিও চেহারা ঢাকতেন কিন্তু তাফসির दीर्घदिन मदिन बसबाज कर मुनाफेक मुनाफेक এবং মসজিদ পর্যন্ত আমরা আলাদা করে নিচ্ছি আল্লাহর কসম করে বলতেছি এটা নব্য ফেতনা এই ফেতনা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে না পারেন তাহলে আহাল হাদিসদের যে আন্দোলন আহাল হাদিসদের যে বৈশিষ্ট্য জান্নাতি দলের যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য আপনি কখনোই অর্জন করতে পারবেন না সম্মানিত মুসলিম কেরাম এর সাথে বলবো আহলুস সুন্নাল জামাতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমরা বা বিশেষ করে যেহেতু মুরুব্বীর সংখ্যা এখানে বেশি দেখতেছি আপনা ইতিপূর্বেও জেনেছে हादिस समाज मानते हैं 
আজকে খুদবার মধ্যে আপনাদেরকে বলি যে কোরআন যে তিরিশ পাড়া এটা আপনি কোন আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে পারবেন না কোরআন যে তিরিশ পাড়া এমন কোন সহি হাদিস নাই যারা দ্বারা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন এমন কোন হাদিস নাই যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন যে এই কোরআনকে আমি তিরিশ পাড়া করেছি অথবা সুরাজ একশো চোদ্দটি কোন সুরাজ উল্লেখ পাবেন না কোন হাদিসের মধ্যে আপনি রেফারেন্স দেখাতে পারবেন না তাহলে আপনাকে ইজমা উল উম্মা উম্মতের ইজমা হয়ে গিয়েছে এটা এর যদি ব্যতিক্রম করেন তাহলে আপনাকে 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 কেউ গ্রহণ করবে না কেন সাহাবাই কারামের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন মসৌদ রদি আল্লাহ তাল আনহুর কাছে যে মুসাফ ছিল সেই মুসাফের মধ্যে সুরা নাস এবং ফালাক ছিল না তার গণনায় তাহলে আমরা কোরআনের সুরার সংজ্ঞা পেয়ে যাই তাহলে চোদ্দটার মধ্যে দুটি বাদ দিয়ে দেয় একশো বারোটি আবার কোনো কোনো সাহাবের কাছে যে মুসাফগুলো ছিল সেখানে ছিল আপনার এই একশো চোদ্দটি ছিলই এরপরে কারোটার মধ্যে আপনার ভিতিরের দোয়া বা তাসাহুদ যেটা তাসাহুদ এগুলোও সুরা হিসাবে তার কাছে সংরক্ষিত ছিল সেই অনুযায়ী আবার বেশি হয়ে যায় কিন্তু এজমা হয়ে গিয়েছে এজমা হয়ে গিয়েছে এটা যে কোরআন হচ্ছে তিরিশ পাড়া এবং একশো চোদ্দটি সুরা এর মধ্যে কম বেশি করার এখতিয়ার বা স্বাধীনতা নাই এবং কেউ করতেও পারবে না যেমন আরেকটি এজমা হয়ে গিয়েছে যে আসমানের নিচে জমিনের ওপর কোরআনের পরে সবচাইতে সই গ্রন্থ হচ্ছে কি সহিউল বোখারি এটা এজমা কেউ যদি এর বিপরীত মন্তব্য করেন তাহলে কি এর কোনো আপনার ভিত্তি তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না অগ্রহণযোগ্য বাতিল তাহলে এটা কোরআন দিয়ে প্রমাণ করবেন না আপনি হাদিস দিয়ে প্রমাণ করবেন এই জন্য অসংখ্য মাসআলা রয়েছে যেটা আর আপনার এজমা করতে হয় এছাড়া আরও উপমা দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই যে সালাতের মধ্যে যে আমরা বলি যে সুরা ফাতেহা পড়াটা রোকন রুকু করা রোকন সেজদা করাটা রোকন দাঁড়িয়ে সালাত পড়াটা রোকন এগুলোকে রোকন বলি আবার ওয়াজিব রয়েছে যেমন কি আপনার তাকবিরে তাহারিমা ছাড়া তাকবিরে তাহারিমাটা হচ্ছে রোকন কিন্তু তাকবিরে তাহারিমা ছাড়া বাকি যে তাকবিরগুলো রয়েছে যেমন রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহ আকবর বলা রুকু থেকে উঠে সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা বলা সেজদাতে যাওয়ার সময় আল্লাহ আকবর বলা দুই সেজদার মাঝখানে দোয়া বলা প্রথম তা সাহুদ এগুলো হচ্ছে ওয়াজিব তো ওয়াজিব আপনার কিসের দ্বারা প্রমাণ করবেন এ ব্যাপারে কোনো হাদিস নাই কোনো কোরআনের আয়াত নাই যার দ্বারা আপনি এগুলোকে রোকন বা ওয়াজিব হিসাবে আপনি করতে পারেন এটা হচ্ছে কি পূর্ববর্তী সালাফরা এটা কি করেছেন তাদের ইজতেহাত দ্বারা এগুলোকে কোনোটাকে রোকন বলেছেন দলিলের ভিত্তিতে অর্থাৎ ইস্তেদলাল এবং ইস্তেম্বাদ করেছেন এই জন্য ইস্তেদলাল এবং আপনার ইস্তেদলালের মধ্যে আপনার এক একজনের মাফহুম মানে বুঝটা কম বেশি হওয়ার কারণে দেখবেন যে রোকন ওয়াজিবের মধ্যে অনেক সময় কমে গেছে যেমন হানাফি মাঝাবে দুই শেষদার মাঝখানে রব্বে ফিরলে অথবা আল্লাহ ফিরলি ওয়ার হামনি ওয়াহদিনি ওয়াহিনি ওয়ার জুকনি এটা বলা ওয়াজিব নয় কিন্তু এটা বাকি তিন মাঝাবের নিকট বিশেষ করে হাম্বলি মাঝাবের নিকট এটা ওয়াজিব এই যে পার্থক্য হয়ে গেল তারপরে দেখুন সালাতুর রাসুল গালিম সাহেবের কিতাবের মধ্যে রোকনগুলোকে কম বলা হয়েছে রোকনগুলো কম আছে কিছু কিছু রোকন হচ্ছে চোদ্দটি কিন্তু কোনো রকম মানে আটটি ধরা হয়েছে এই যে পার্থক্য পার্থক্যটা কোথায় পেলেন ওরা একটু ভুল বলছে ভুল নয় কেন এগুলো যেহেতু কোরআন এবং সুন্না দ্বারা ইস্তেদলাল নয় দলিল গ্রহণ করা হয় নাই মানে সরাসরি নস নস নুসুস দলিল নাই এটা মাফহুম বুঝে নেওয়া হয়েছে হাদিসের মানে ভাম তার বচনভঙ্গি অথবা আগে পরের বাক্য দ্বারা বুঝে নেওয়া হয়েছে যার কারণে এই পার্থক্য হয়ে যায় এই জন্য বলে যে মাফহুমের মধ্যে মোহাদ্দেসিন কালামের মধ্যে যদি পার্থক্য হয়ে যায় তাহলে মাফহুম যেমন আপনার সালাতের পরে সামি আল্লাহ হলিমান হামিদ রব্বেন আওয়ালেক আলহামদ বলার পরে এটা নিয়ে ধরুন যে আমি সামি আল্লাহ হলিমান হামিদ বলার সময় হাতটা কখন আমি বাদ ই করবো হাত উত্তোলন কখন করব আমি কি হাত উত্তোলন আগে করব নাকি দো আগে পড়ব এটা যে একটা একটা একটি আছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনার যে হাত উঠালাম এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় হচ্ছে হাতটাকে আমি আবার বাঁধবো নাকি আমি ছেড়ে দিব এটা নিয়ে ইস্তেদলাল করার উপায় নাই ইস্তেম্বাদ অর্থাৎ আপনার মানে হাদিস এই দলিল গ্রহণ করা দলিল সাব্যস্ত করতে আপনি পারবেন না আপনার কাছে সেই সারিহ স্পষ্ট নস নাই কিন্তু হাদিস থেকে মাফহুম রয়েছে অর্থাৎ 
একদল মুহাদ্দিসিনে کرام এমনটি বুঝেছেন আরেক দল মুহাদ্দিসিনে کرام আলাদা বুঝেছেন যেমন শেখ রাসিদুদ্দিন আলবানী রাহিমাল্লাহ বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে রুকু থেকে যখন দাঁড়াবে তখন প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার আসল নিজ স্থানে যেন ফিরে আসে সুতরাং রাসূল কি করতে হবে হাতকে ছেড়ে দিতে হবে কারণ আসল হচ্ছে হাতটা ছেড়ে দেওয়া এটাই হচ্ছে আসল এটাই হচ্ছে মূল কিন্তু শেখ রাসিদুদ্দিন শেখ ইবনে বাজ রাহিমাল্লাহ বলেন যে না আবারো বুকে বাঁধতে হবে তার মাফহুম কি ইস্তিদলাল নাই মানে ইস্তিদলাল এবং ইস্তিম্বা দলিল সাব্যস্ত করা অথবা স্পষ্ট সরিহ দলিল দেওয়া দলিল নাই উনার বুঝতে হচ্ছে যে যেহেতু আমরা আল্লাহু আকবার তাকবীরে তাহরিবা বলার পর আমরা হাতটা বাঁধাই ছিল সুতরাং সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলে আবারো বাঁধবো এটা মাফহুম এজন্য মাফহুমের মাঝে যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে এই যে বেদাতি বলে দেওয়াটা এটা চরম অন্যায় এবং আহলুস সালাম আপনার সালফে সালিহিনের নীতি বহির্ভূতে রেখে করা যাবে না সেটাও আবার বলছিলাম যে ওই রকম ভাবে এই যে আমরা বলে যে কোরআন এবং সুন্নাই আমরা কোন কি হাদিস আপনার আমরা কখনো ইজমা এবং কিয়াস মানবো না এটা সালাফদের মানহাজ নয় কিন্তু আমরা এটা বলে থাকি কিন্তু আমরা শর্ত হচ্ছে এমন যে কোরআন এবং সুন্না হচ্ছে এত বিনা শর্তে মেনে নিতে হবে হাদিস যদি সহি হয় তাহলে আমার কোন ব্যাখ্যা আমার সেখানে কোন মত এখানে গ্রহণযোগ্য হবে না হাদিসে যদি স্পষ্ট সরিহ দলিল থাকে তাহলে বিনা বাক্যে আপনাকে মেনে নিতে হবে যেমন এখন আমাদের Hanafi মাযহাবরা বলে থাকে যে আচ্ছা তোমরা যে তোমরা যে পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে দাও তাহলে পায়ের সঙ্গে পা মিলাতে গিয়ে পায়ের সঙ্গে পা মিলাতে গিয়ে আপনার কেউ যদি তারপরে আমরা বলি যে পায়ের সাথে পা মিলান কাঁধের সাথে কাঁধ মিলান তাহলে যারা লম্বা আছে কেউ খাটো আছে তাহলে তার কাঁধের সাথে কাঁধ মিলবে কিভাবে অথবা একজনের পা ছোট আর একবার লম্বা তাহলে পায়ের সঙ্গে পা মিলবে কিভাবে আপনি মেলাতে পারবেন না এগুলো কি এগুলো হচ্ছে আপনার বলবো যে এই ক্ষেত্রে আপনাকে বলতে হবে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বলেছেন ওইভাবে আমরা মেনে নিব যেমন আপনার ওযু ভাঙার ক্ষেত্রে যে ওযু ভেঙে গেল তাহলে কি করতে হয় আমাদেরকে ওযু করতে হয় আবার আবার ওযু ভেঙে গেলে ওযু আবার করতে হয় আচ্ছা এরপরে ওযু ভাঙার একটা মাসালার মধ্যে হলো যে পেশাব এবং পায়খানা যদি কেউ করে তাহলে তাকে ইস্তেনজা করতে হয় অর্থাৎ ধৌত করতে হয় জায়গাটি পরিষ্কার করতে হয় কিন্তু বাইবেল হলে ধুত হয় না কেন ধুত হয় না কারণ কি আপনি কি বলবেন আপনার কাছে কোনো দলিল নাই দলিল হচ্ছে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে বায়ু বের হলে ওযু করতে হয় সুতরাং আপনার বুঝ থাক আর না থাক আপনি ওই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবার সূত্রের পদ্ধতি অথবা উমুক পদ্ধতি কোন পদ্ধতি খাটবে না এখানে নিঃশর্তভাবে বিনা বাধায় কোন প্রকার তাউবিল না করে কোন প্রকার অবব্যাখ্যা না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলেছে ওটাকেই আপনাকে ভাবে মেনে নিতে এভাবে অসংখ্য মাসালার ভিতর আপনি পেয়ে যাবেন যেগুলো আপনারা কেয়াস দ্বারা আপনি সাব্যস্ত করতে পারবেন না আপনার ব্রেন বুদ্ধি দিয়ে আপনি করতে পারবেন না এই যে মনে করুন যে একটা মাসালা আমাদের সমাজে চলতেছে যে গোটা পৃথিবীতে একই সঙ্গে ঈদ হবে নাকি প্রত্যেক দেশ আলাদা আলাদা হবে এই নিয়ে রুইয়াত হেলাল এই যে চাঁদ দেখা না দেখে নিয়ে একটা মাসালা রয়েছে যে গোটা বিশ্বের জন্য একই চাঁদ এটা প্রযোজ্য হবে না প্রত্যেক দেশের জন্য আলাদা আলাদা উদয়স্থল আছে আলাদা আলাদা উঠবে এবং ডুবার ভিত্তিতে তারা রোজা রাখবে আমি সাইফুল ইসলাম বলি চাঁদ এবং সূর্য পৃথিবীতে কখনো ডোবে না সব সময় আছে আপনি প্রমাণ করে দেখান এই মুহূর্তে আমরা খুতবা দিচ্ছি এখন আমাদের এখানে মাস একটা বাজতেছে আপনি সৌদি আরবে ফোন দেন তারা বলবে কি তা এখন একটা তারা বলবে যে দশটা বাজে তারপর আমি মিশরে ফোন দেন ওরা বলবে নয়টা বাজে এভাবে সূর্য বাংলাদেশে ডুবে যাচ্ছে ইন্ডিয়া বলবে এখন আধা ঘন্টা বাকি সূর্য ডুবে নাই ইন্ডিয়াতে সূর্য ডুবে যাচ্ছে ইরাকে ফোন দেন ইরাক বলবে সূর্য ডুবে নাই ইরাকে সূর্য ডুবে গেল সৌদি আরব বলবে এখনো বাকি আছে সৌদি আরবে মাগরিব আজান হয়ে যাচ্ছে মিশরে সূর্য এখনো বাকি আছে মিশরে সূর্য ডুবে গেছে মরক্কো আলজেরিয়াতে সূর্য তাজা তারা দেখতে পাচ্ছে সেখানে ডুবে যেতে তিউনিসিয়া বলতে চায় আমরা সূর্য এখনো দেখতেছি তারা যখন ডুবে যাচ্ছে আমেরিকা বলতে যে কি বলে এখনো সূর্য তো আমরা তরত তো সূর্য দেখতেছি তাহলে সূর্য ডুবলো কোথায় ওদিকে ডুবতে ডুবতে না ডুবতে আপনার জাপান বলতেছে সূর্য তো এখনো আছে তাহলে সূর্যই তো ডুবে না চাঁদই তো ডুবে না তাহলে হেলাল চাঁদ উদয় এবং চাঁদ ওঠা এবং ডুবা তা এটাই তো আপনি সাব্যস্ত করতে পারবেন না তাহলে কি করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আমাদেরকে বলেছেন যে চাঁদ দেখে রোজা রাখো চাঁদ দেখে ছাড়ো সাহাবা کرامের যুগে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু ছিলেন সামে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু ছিলেন মক্কা মক্কাতে সেখান থেকে আপনারা যে ইবনে কুরাইজার হাদিস 
এসে বলতেছেন যে মুয়াবিয়া একদিন আগে চাঁদ দেখেছে একদিন আগে ঈদ করেছে এখনো আপনারা ঈদ করেন নাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছে চাঁদ দেখে রোজা রাখো চাঁদ দেখে ছেড়ে দাও আমরা চাঁদ দেখেই রোজা আরম্ভ করেছি এখনো চাঁদ উঠতে দেখি নাই আমরা মুয়াবিয়ার উপর ভরসা করব না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হাদিস বলেছেন এটার উপর আমরা মানবো তো এইভাবে অনেক কিছু আপনার বুঝ দ্বারা সাব্যস্ত আপনি করতে পারবেন না আপনার বুঝের দ্বারা আপনার আপনার হয়তো আপনি মানিয়ে নিতে পারবেন না কিন্তু কোরআন এবং সুন্নাহ যেভাবে আসেছে সেভাবে আপনাকে মেনে নিতে হবে তো সম্মানিত ভাইরা এজন্য বললাম যে কিছু আছে নিঃশর্তভাবে কোরআন এবং সুন্নাহ নিঃশর্তভাবে আপনাকে মানতে হবে কিন্তু এজমা এগুলো শর্ত সাপেক্ষে যেমন পূর্ববর্তীতে যেটা দলিল সাব্যস্ত আছে সাহাবায়ে کرامের মধ্যে জারি যেগুলো ছিল এগুলো আপনি কি করতে পারবেন না এগুলো এজমা আপনি করতে পারবেন না যেমন রফরুল ইয়াদাইনের হাদিস আপনার বুখারীর মধ্যে তো আছেই এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কানা ইয়ারফা সাহাবায়ে کرام কানা ইয়ারফা উন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তিনি সদা সর্বদাই রফুল আদেন করতেন কানা যদি ইয়ারফা ওইটা মুজারের সেগা মুজারের সেগার আগে যদি কানা শব্দ যোগ হয় তাহলে মাজি ইস্তেমরারির অর্থ দেয় অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাওয়ার পরেও সাহাবারা কানা ইয়ারফা শব্দটা ব্যবহার করার অর্থই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন মৃত্যু পর্যন্ত রফুল আদেন করেছেন ছিলেন সুতরাং রফলিয়া দেন এটা মানসুখ হয় নাই আপনি যদি দাবি করেন যে এজমার মাধ্যমে এটা মানসুখ হয়ে গেছে সেই এজমা বাতিল কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সদস্যরূপে করেই গেছে এর মধ্যে সুতরাং এই এজমা আপনার চলবে না এজমা গ্রহণযোগ্য নয় এরপরে এক সাহাবী বলতেছে যে আমি কি তোমাদেরকে এমন নামাজ পড়িয়ে দেখাবো না যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামাজ পড়েছেন তিনি ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট তো তিনি নামাজ পড়ালেন এই নামাজের মধ্যে ফয়লে আদায়ন করলেন এবং পুরো নামাজটা পড়লেন এখন দশ জন সাহাবি ছিল দশ জন সাহাবির কেউ কোনো কথা বললেন না অর্থাৎ সবাই তার নামাজ পড়াটা রাসুল সাল্লামের নামাজ হিসাবে তারা মেনে নিলেন তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি এজমা যদি বলেন যে এজমা হয়ে গেছে রফলে দায়ন করা যাবে না এজমা হয়ে গেছে এটা মানসুখ হয়ে গেছে তাহলে এই এজমা অগ্রহণযোগ্য তারপরে কেয়াস আসেন কেয়াসও কখনো কখনো মানতে হয় এটাও শর্ত সাপেক্ষে শর্ত সাপেক্ষে আপনার কেয়াস মানতে হবে উদাহরণস্বরূপ আসেন যে এই যে আমরা দোয়া কুরুতের মধ্যে যে হাত উঠিয়ে দোয়া করি দোয়া কুরুত যেটা আমরা বেতের সালাতে পড়ি বেতের সালাতে যখন দোয়া কু আপনার বেতের সালা দোয়া কুরুত পরে হাত উঠায় স্যারি স্পষ্ট কোনো হাদিস নাই যার তারা প্রমাণ করতে পারবেন যে নবী সাল্লাম কখনো হাত উঠিয়েছেন তাহলে এটা আসলো কোথা থেকে পূর্ববর্তী সালাফ গোল তারা আপনার কুনুতে না জেলার থেকে ক্যাশ করেছেন কিন্তু কুনুতে না জেলাতে নবী সাল্লাম হাত উঠিয়েছেন এরকম ভাবে আমরা ঈদের সালাত যে ঈদের সালাত পড়ি ঈদের সালাতে প্রত্যেক তাকবিরে অথবা জানাজার সালাতে চার তাকবিরে হাত উঠাবো নাকি ছেড়ে দিব এটা নিয়ে অখতরাব মতনক্য আছে আপনি সারিহ স্পষ্ট কোনো প্রমাণ দিতে পারবেন না যে রাসুল সাল্লাম হাত উঠিয়েছে প্রমাণ আপনি দিতে পারবেন না রাসুল সাল্লাম হাত উঠাননি কোনো প্রমাণ নাই তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার আপনার ইমাম মালিক রাহিম আহল্লাহ তিনি বলতেছেন যে আমি মদিনাবাসীকে পেয়েছি তারা জানাজার সালাতে এবং তার তাকে ঈদের সালাতে তারা প্রত্যেক তাকবিরে হাত উঠাতেন একদিকে হচ্ছে মদিনাবাসীদের আমল অন্যদিকে বলা চলে যে আপনার কেয়াস ধরবনের মদিনা মদিনাবাসীদের আমলই এবং সেখান থেকে আমরা বুঝে নেওয়া ই করা হয় তো এইভাবে অসংখ্য বিষয় আছে এই জন্যে আমরা অনেক অর্শ আপনারা এই যে আরাক মাঝহাবকে ঠেকা দিয়ে গিয়েই হোক অথবা বাহাস মোনাজরত বলতে গিয়ে আমরা হানাফি ভাইদেরকে অনেক বিষয়ে আমরা গালিগালাজ করি এগুলো কিন্তু সালাবদের মানহাজ নয় কোন পূর্ববর্তী যে আপনারা যে আপনার এই আমাদের সমাজে অসংখ্য ভাই রয়েছেন যারা বলে যে মাঝহাব মানা সেরেক অথবা মাঝহাব এই মাঝহাবই মুসলমানদের মধ্যে অনক্য সৃষ্টি করেছে কিন্তু মাঝহাব অনক্য সৃষ্টি করেনি মাঝহাব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রহমত মাঝহাব থাকার কারণে একটি হাদিসের ব্যাখ্যা আমরা বিভিন্ন ইমামের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের পেয়ে যাই কেন একটি হাদিসের মাফুম ইমাম সাফি যেমন বুঝেছে সেটা তিনি উপস্থাপন করেছেন ওই হাদিসটা যেভাবে ইমাম মালিক যেভাবে বুঝেছেন তিনি আরেকভাবে উপস্থাপন করেছেন ওই হাদিসটা ইমাম আবু হানিফা রহমে আল্লাহ যেটা বুঝেছেন এতে দেখা যাচ্ছে কি চার জনের উক্তি থেকে আমরা একটা মাসলা থেকে বিভিন্ন প্রকার হাদিস আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং এই মাঝহাবটার সম্পর্কে চার মাস 
সাহাবী আহলু সুন্না ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন ইজা সাহাল হাদিস ফাউয়া মাযহাবি হাদিস যদি সহি হয় সেটাই আমার মাযহাব তো সুতরাং হাদিস সহি হলে সেটাই মাযহাব আর এটাই তো মাযহাবের নীতি হওয়া দরকার এটাই হওয়া দরকার পূর্ববর্তী এমন কোন সালাফ পাবেন না যারা যে কোনো একটি মাযহাবের দিকে সম্পৃক্ত করেন নাই প্রায় দেখা যায় যে আপনার ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের যে ছাত্ররা ছিল ইবনে রাজব তিনি হাম্বালি মাযহাবের ছিলেন শেখ ইবনে বাজ রাহিমাহুল্লাহ হাম্বালি মাযহাবেরই করতেন কিন্তু তাদের ভিতর গোড়ামি ছিল না তাকলিদ এটা হচ্ছে নিষিদ্ধ অন্ধ ভক্তি যখনই আমরা ইমাম মালিক যেমন আপনার ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলতেছেন আমরা যেখান থেকে গ্রহণ করেছি তোমরাও সেখান থেকে গ্রহণ করো অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন লা ইয়াহিল্লু লি আহাদিন আই ইয়াকুলা বি কাউলিনা হাত্তা ইয়ালাম মিন আইনা কুলনা যে ইমাম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বলছে যে আমাদের পক্ষ থেকে কোন মাসআলা দিয়ে দেওয়া কাউর জন্য বৈধ নয় জায়েজ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না জানবে যে আমরা কোথা থেকে এই হাদিসটা গ্রহণ করলাম এই মাসলাটা গ্রহণ করলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তিনি যেমন মাঝহাব সৃষ্টি করেন নাই তিনি সৃষ্টি করতে বলেনও নাই তিনি বলেনও নাই কিন্তু যদিও পরবর্তীতে কোনো কারণে মুসলিম উম্মার মধ্যে মাঝহাবগুলো হয়ে গিয়েছে কিন্তু এটা ইফতারাক নয় ইফতারাক হচ্ছে কি খারিজিদের আগমন ইফতারাক হচ্ছে কাদেরিয়াদের আগমন কেন তাদের মানহাজটা হচ্ছে আলাদা কিন্তু চার মাঝহাবের এটা হচ্ছে পার্থক্য হচ্ছে ফেক্তি মাসলাম আসাইলে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তিনি নিজে কোনো হাদিসের গ্রন্থ লিখি যান নাই লিখিত নাই তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেই যে আপনার এই যে ফেক্ষুল আকবার তার লিখিত যদি মেনে নিই ফেক্ষুল আকবারের মধ্যে যে আকিদা পাবেন সবগুলোই হচ্ছে আহলু সুন্না আল্লাহ জামাতের মানে হাজ অনুযায়ী সবগুলো আহলু সুন্না আল জামাতের যে আকিদা সেই আকিদা ইমাম ইমাম আবু হানিফা গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা রহিমাল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কেউ যদি বলে আল্লাহ কোথায় আমি জানি না সে কে ইমাম আবু হানিফা রহিমাল্লাহ বলেছেন সে ব্যক্তি কাফের অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা বলা হচ্ছে কেউ যদি বলে যে আল্লাহ আসমানের উপর নয় তাহলে আপনার কি ফতোয়া বলছে সে ব্যক্তিও কাফের সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে কোনো কটুবাক্য বলা অথবা তাকে নিচু প্রমাণ করা অথবা তাকে আপনার বলবো যে একটা খারাপ উপমা দেওয়া এটা মুসলমানদের চরিত্র হতে পারে না তার কাছ থেকে অসংখ্য বিষয় রয়েছে অসংখ্য মাসালার ব্যাপারে তার সঠিক মাসালা রয়েছে যেমন একটা মাসলা আপনি আমি বলি যে মানুষের আমরা গরু ছাগল এগুলোর দুধ বিক্রয় করা যায় বাজারে বিক্রয় করা যায় বিক্রয় করতে পারবো কিন্তু মানুষের দুধ বিক্রয় করা হারাম কোন নারীর দুধ দহন করে নিজে বাজার বিক্রি করবেন এটা যাবে না ইমাম আবু হানিফা রহিমা আল্লাহ বলতেছেন যে এটা হারাম এটা বৈধ নয় কেন কেন বৈধ নয় যেহেতু এর মধ্যে এই দুধটা খেলে দুধ মা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মা হারাম এবং অমাহারামের সম্পর্ক রয়েছে কাকে বিয়ে করা যাবে না করা যাবে বংশের ব্যাপার সবার রয়েছে এক বংশ আর এক বংশের সাথে পরিচয় হয়ে যাবে এই জন্য এটা হারাম কিন্তু গরু ছাগলের দুধের মধ্যে এই এই সংশয়টা নাই তো এই সঙ্গে বলবো যে ইমাম আবু হানিফা রহিমা আল্লাহ অথবা মাঝহাবকে গালিগালাজ করা মাঝহাবকে অনক্কর মূল মনে করা এটা ঠিক নয় বরং আমাদের সাথে মাঝহাবি ভাইদের পার্থক্য হচ্ছে আকিদাগত मे बाकी अस्वीकार कर अस्वीकार कर तकदीर बोलते जिन मानुष जाटाई तकदीर तकदीर बोलते परिवर्तन कर क्षमता नहीं तकदीर जापरीत महतजला देखें खारिजी देखें वैशिष्ट्य आकदा विभिन्न रकम तरह संगे साल পার্থক্য দেখানো হয় নাই যে কাদেরিয়ারা এইভাবে সালাত আদায় করে মোহতা জেলারা এইভাবে সালাত আদায় করে হ্যাঁ তারপরে আপনার এই খারিজিরা এইভাবে সালাত আদায় করে এই পার্থক্যগুলো দেখা দেখানো হয় নাই সুতরাং মূল পার্থক্য হচ্ছে এখন আসুন যে আমরা যে এই যে যে তেহাত্তরটা দলের মধ্যে বাহাত্তর 
দুইটা দল জাহান্নাবি এক দল জান্নাতি এগুলো ছোট ছোট এই ফেক্টি মাসলা মাসাইলে এগুলো তো সাব্যস্ত করা যাবে না কিন্তু আমরা এগুলোই সাব্যস্ত করে তাদেরকে আমরা জাহান্নামি পর্যন্ত বলে দিই এগুলো পার্থক্য হলো এটা কি মানহাজের দিক দিয়ে আদর্শ এই জন্যে একজন বলেছিল যে যেই এখতলাফ যেই এখতলাফ আপনার যেই এখতলাফগুলো মানহাজি এখতলাফ এর এটাকে বলা হয় ইফতারাক সেটা ইফতারাক সৃষ্টি করে কিন্তু মানহাজ যদি এক হয় মানহাজ যদি এক হয় এক হয় কিন্তু যদি তাদের মাঝে মাসআলাগত যদি পার্থক্য হয় এখতলাফ থাকে তাহলে এটা ফেরকা নয় যেমন আহলুল হাদিসদের যে মাঝে যে আপনার সংগঠনগুলো রয়েছে সেটা বাংলাদেশ জমিয়দ আহল হাদিস বলেন অথবা আহল হাদিস তাবলিগ ইসলাম বলেন অথবা আপনার আহল হাদিস আন্দোলন বলেন এছাড়া যেগুলো রয়েছে এদের মানহাজ এক তাদের মানহাজের মধ্যে পার্থক্য নাই মাসআলাগত কিছু পার্থক্য রয়েছে মাফহুমের মধ্যে হাদিস বুঝতে গিয়ে কিছু পার্থক্য হয়ে গেছে যেমন শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের একটা মাসআলা যেমন শেখ গালিম সাহেবের এই মাসআলা যে সফরে হচ্ছে সাত ভাগে কুরবানি দিতে হবে কিন্তু মুকিম অবস্থায় দেওয়া যাবে না এটা পার্থক্য হলো কি এটা কি মাফহুম বুঝার ক্ষেত্রে ভুল মানহাজ এক মানহাজ এক কিন্তু মাফহুম উনি বুঝেছেন ভুল কেন আপনার সৌদি আরবের উচ্চলামা পরিষদের শেখ বাজ রাহিম আল্লাহ শেখ ওসাইম রাহিম আল্লাহ শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি সহকারে পূর্ববর্তী বেশিরভাগ সালাফদের মানহাজ হচ্ছে যে সাত ভাগে কুরবানি দেওয়া বৈধ এবং জায়েজ এবং তারা দলিল দিয়েছেন ওই আপনার হোদাই বিয়ার সন্ধির সময় জাবের রাজি আল্লাহ তালাম হাদিস যে রাসুল সালাম আমাদেরকে একটি গরুতে সাতজন ভাগ হতে বলেছেন ওই দলিলটাই বিশেষ সাব্যস্ত করেছেন কিন্তু শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ অথবা দলের মধ্যে একদল জান্নাতি এই পার্থক্য বের করতে হবে কিছু মূল নীতির ভিত্তিতে সেটা হচ্ছে আপনার আকিদা কত পার্থক্য আকিদার মধ্যে যদি পার্থক্য হয়ে যায় যে আল্লাহ সকল জায়গায় বিরাজমান অথবা আল্লাহকে দেখা যায় না আল্লাহ অস্তিত্বহীন তাহলে অস্তিত্বহীন হয়ে যায় এটা তো আহলুস আল জামাতের আকিদা মানহাজ নয় এটা আহলুস আল জামাতের মানহাজ হচ্ছে যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনকে দেখা যাবে নবী সাল্লাম বলছেন যে সাতারাউনা রব্বাকুম তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে কাল কিয়ামতে যেমন তোমরা যেদিন আকাশে মেঘাচ্ছন্ন থাকে না মেঘ থাকে না পরিষ্কার থাকে পূর্ণ পূর্ণিমার রাত্রিতে তোমরা চাঁদ দেখতে যেমন তোমাদের অসুবিধা হয় না ভিড় করতে হয় না ঠিক সেভাবে তোমরা তোমরা দেখতে পাবে এবং অসংখ্য ব্যাপার হাদিস রয়েছে পার্থক্য হলো যে কেউ বলছে নবী সাহসামকে সৃষ্টি করা করা না হলে আর কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না এই যে পার্থক্য অথচ সৃষ্টির সাথে নবী সাহসালামের জন্মের কোনো ই নাই কেন আল্লাহ রবুল আল্লাহ রব মানুষকে এবং কে সৃষ্টি করেছে আমার এবাদতের জন্য রাসুলের জন্য নয় যে আল্লাহ রবুল আলমিন এটা বলেন নাই যে আমি তো জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি মোহাম্মদের জন্য মোহাম্মদের নূর লটকে দেওয়া হলো তিনি নূরের তৈরি তিনি তারপরে তিনি মারা যান নাই এখনো কবরের মধ্যে হায়াতুন নবী হ্যাঁ এবং তিনি মাঝে মাঝে হাত বাইরে গেলে রুটিও খাওয়ান কাউকে কাউকে স্বপ্নের মধ্যে অর্ধেক রুটি খায় আর ঘুম থেকে উঠে দেখে অর্ধেক আছে এই যে মাসআলা এই যে পার্থক্য একটা মৃত মানুষ কাপতে জিন্দা করে দিচ্ছেন যেখানে আল্লাহ রবুল্লাহশীল এবং বিশেষ করে মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে আপনিও মারা যাবেন তারাও মারা মারা যাবে এই যে হাদিস গুলো স্পষ্ট এখানে স্পষ্ট মানহাজের পার্থক্য সেটা হচ্ছে কি হাই এটা হল আল্লাহর একটা সিফাত যেই সিফাত অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না আল্লাহর সিফাতগুলো যেগুলো আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট ওই নির্দিষ্ট সিফাত বা বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না এটা তাহলে সেরেক হয়ে যাবে শের শের ক্যাকিদা কিন্তু আল্লাহর যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো একক গুণ নয় নির্দিষ্ট নয় আল্লাহর জন্যে এগুলো অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়াটা সেরেক নয় যেমন আপনার কি যেমন আল্লাহ দয়ালু আমিও দয়ালু আমি অনেক সময় ফকির দেখলে তাদের উপর দয়া করি ছোট বাচ্চার উপর দয়া করি মা ছোট 
মা তার সন্তানকে দয়া করে মুরগির মুরগির যে বাচ্চার উপর দয়া করে এই জন্য মানুষের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে তাকে পর দ্বারা আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে দেয় এটা তার দয়া আছে সে রাহিম সে রাহিম কিন্তু রহমান নয় রহমান এটা আল্লাহর খাস কিন্তু রাহিম তিনি নিজেও যেমন আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকেও বলেছেন যে তিনি হচ্ছে রাহিম তিনি হচ্ছে দয়ালু তারপরে আল্লাহ দেখেন আমিও দেখি এত আল্লাহ আমাকে দেখার জন্যই চোখ দিয়েছেন আল্লাহও শোনেন আমিও শুনি আমার শোনার জন্য আমার কান রয়েছে এটা একক গুণ নয় হ্যাঁ এখানে যদি আবার আল্লাহর বরাবর করে দিই আল্লাহ সমান করে দিই যে কি আল্লাহ যেমন দেখে আমি তেমনই দেখি তাহলে সে রেখ হয়ে গেল কেন আমি দেখি আমার সামনে যা রয়েছে এতটুকু কিন্তু আল্লাহ দেখেন আমি যা দেখি সেটা দেখেন তিনি আমার অন্তরের খবর জানেন তিনি বাইরে এই যে বাইরে কতগুলো লোক আছে আমি দেখছি না এখন কিন্তু এদিকে আমাদের পিছনে আমাদের মা এবং বোনেরা আছে কয়জন এটা আমি দেখি না আল্লাহ দেখতেছেন হ্যাঁ অন্য মসজিদের কি অবস্থা কি খুদ্ব হচ্ছে এটা আমরা দেখছি আল্লাহ দেখে তাহলে সেরকের বেলায় আবার এক্ষেত্রে বলবো যে সে কোনো বিষয় কি এটাও একটা বিষয় যে আমরা যাকে তাকে সেরক বলে দিই আজকে ফেতনার মানে ফেতনার যে আলোচনা করে বিভিন্ন রকমের ফেতনা চলতেছে আল্লাহ হাদিস ভাইয়েরা উসুল বা মূল নীতি না জানার কারণে হ্যাঁ যাকে তাকে সেরক বলে দিচ্ছে এবং এই ব্যাপারে একটা আমার ইন্টারনেটে ই রয়েছে যে আমি বলেছিলাম যে ওই যে আপনার যখন হাইকোর্টের সামনে যখন মূর্তি করা হলো তখন বলেছিলাম হাইকোর্টের সামনে ভাস্কর্যটা সেরেক নয় তো ইন্টারনেটে তোলপাট সৃষ্টি হয়েছিল আমার বিরুদ্ধে যে শায়েখ সাইফুল ইসলাম মাদানি এটা সেরেক অস্বীকার করতেছে ইনি সেরেকের এজেন্ডা নিয়েছেন মূর্তি নাকি সেরেক মূর্তি সেরেক নয় মূর্তির পূজা করা হচ্ছে সেরেক আপনি একটা পুতুল করে রেখে দিলেন পুতুলটা সেরেক নয় যখন ওই পুতুলের কাছে সেজদা করবেন যখন মানত করবেন তখন সেটা কামটা সেরেক ফেল মানে কর্মটা কর্মটা হচ্ছে সেরেক আর সে তোমার ফুল তার সঙ্গে করা হচ্ছে তো সে সেরেক কিভাবে হয় কিন্তু বলবো কি সে সেরেকের মাধ্যম ওর দ্বারা ওর মাধ্যমে সেরেকের কাজটা করা হয় কিন্তু সে মূর্তিটা সেরেক নয় তো সম্মানিত ভাইরা এই জন্য সতর্ক থাকবেন তাহলে যে অনেক আমরা যাকে তাকে বলা সেরেক বলে দিই আমরা বলি দিবস পালন করা সেরেক দিবস পালন করা সেরেকের সাথে কিভাবে সম্পর্ক দিবস পালন করা আলাদা জিনিস আর সেরেক আলাদা জিনিস সেরেক বুঝতে হলে দুটি জিনিস বুঝতে হবে দুটি জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সেরেক সাব্যস্ত করতে পারবেন না এক যে আল্লাহর যেন একক গুণ না হয়ে থাকে আল্লাহর একক গুণ যেগুলো অন্য কাউকে দিয়ে দেবেন তাহলে সেরক হবে দ্বিতীয়টা হচ্ছে কোনো বিষয়ে আল্লাহর বরাবর বা সমান বানিয়ে দিয়ে সেরক হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয় আল্লাহর সিফাতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না বা আল্লাহর সিফতটা দিয়ে দেবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত ওই বিষয়টা সেরক নয় কুফুরি হতে পারে কুফুরি হতে পারে যেমন আপনাদেরকে কীভাবে বুঝাই জন্মদিবস পালন করা আপনি আপনার জন্মদিবস পালন করতেছেন এটা সেরক নয় বেদাত নয় সেরেক নয় এটা বেদাত নয় কেন বেদাতের জন্য সংজ্ঞা হবে যে আপনি এটা দিন মেরো করে পালন করা শরীয়ত মনে করে সোয়াবের আশায় হ্যাঁ নেকির উদ্দেশ্যে আর কি তাহলে একটা হচ্ছে দিনের বিষয় হতে হবে এবাদত মনে করে সোয়াবের আশায় কিন্তু আমাদের সমাজে যে আপনার এই জন্মবার্ষিকী পালন হয় কেউ এটাকে দিনের বিষয় মনে করে না দুই নম্বর হচ্ছে এটাকে কেউ তারা এবাদত মনে করে না সোয়াবের আশাও করে না সুতরাং সেটাকে বেদাত আপনি বলতে পারেন না কিন্তু এটা কি বলবো জায়েজ নয় আবার বলবো যে আমি জায়েজ বলছি জায়েজ নয় হারাম কেন নবী সাবিন যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করলো সে তাদের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং এই যে জন্মবার্ষিকী পালন করা এটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের বিষয় খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি তারা খ্রিস্টানেরা সর্বপ্রথম পৃথিবীতে ঈসা আলাই সালাদ আসলামের জন্মবার্ষিকী পালন করেছিল ওই যে আপনার কি বড় দিন বা ख्रिसमास डे ख्रिसमास डे पालन ओखान शा पालन कर शा बाषट्टे हिजड़ी ते मरक्को मरक्को मिसर एस पांच टा मिले व्यवस्था कर एक आल नामे एक फातेमार नामे एक हासान एक हसाइन और पंचम होते जख जो अमिर खलिफा हतो तरह नामे ओखान मुस्लिम समाज चले अपस्कृति एट मुस्लिम संस्कृति नय मुसलिम आदर्श नय मुसलमान चेतना नय সোয়াবের আশায় সাল্লাহ আলাই সাল 
আমারই হেবি আসারা যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশ একবার দুরুক পাঠ করে আল্লাহ রব্বুল আলমী তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন সুতরাং সোয়াবের আশা নিয়েই এটা পাঠ করা হয় এবং পার্থক্য হয় যে নবীর প্রতি দুরুদ উৎপাদন পাঠ যদি না করি তাহলে কার প্রতি আর দুরুদ পাঠ করবো এ আমাদের মহাব্বত নাই নবীর প্রতি মহাব্বত নাই এই জন্য এই ওহাবিরা লামো জাবিরা নবীর প্রতি দুধ পাঠ করে না হ্যাঁ এরকম বলে তারা এবাদত মনে করে সোয়াবের আশা মনে করে এবং দিনের জিনিস বিষয় মনে করে এবং সেরেক এটা বেদাত হলো সেরেক হয় নাই সেরেক হচ্ছে একটা চেয়ার খালি রাখে খালি রেখে তারা বলে যে এখানে আমরা ওই মিলাদ পড়তে পড়তে পড়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে কেন দাঁড়িয়ে যেতে হবে তবে নাবিস আসালামের রুহ এসে উপস্থিত হবে নাবিস আসালাম মারা গিয়েছেন তিনি আর তিনি এটা আপনি বল আইয়ামে বার্জা খেতে চলে গেছেন তিনি কিভাবে আসবেন এই যে হাই সিফাতটা আল্লাহর হাই চিরঞ্জীব হচ্ছে আল্লাহ নাবিস আসালাম মারা গিয়েছেন তা তিনি আইয়ামে বার্জা খে আপনার জীবিত রয়েছেন ওটা আলাদা জীবন কিন্তু আপনি নাবিস আসালামের রুহকে নিয়ে চলে আসছেন জীবিত করে আবার দুনিয়ার কাছে আবার ওই যে হাত বার করে বলে দিলাম এগুলো হচ্ছে সেরে হয়ে গেল কেন এই হাই এই সিফারটা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে চলে আসাটা এই যে নজুল হওয়াটা এটা আল্লাহর সিফাত আল্লাহ সকল জায়গাতে যে কোনো মুহূর্তে মনে করে যেমন প্রত্যেক দিন রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ আল্লাহ রবলাম দুনিয়ায় আসমানে নেমে আসেন তাহলে এই যে আশাটা এটা আল্লাহর পক্ষে সম্ভব কিন্তু রাসুলের পক্ষে সম্ভব নয় রাসুল সাহেবকে অনেক কষ্ট করে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছে এমন নয় বলার সাথি নবী সাহেব মক্কা থেকে মদিনায় চলে এসেছেন তা নবী সাহেব এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ওইভাবে কবর থেকে চলে আসবেন এই সিফারটা দিয়ে দেওয়া তাকে হাই জীবিত বানিয়ে দেওয়া আবার কবর থেকে দুনিয়ার জীবনে নিয়ে আসার এটা হচ্ছে সেরেক এত সম্মানিত ভাইরা এই জন্য বলবো যে আসুন যে আমরা যে আসলে আয়াতটা যে পাঠ করেছিলাম সেদিকে আর যেতেই পারলাম না অনেক বিষয় রয়েছে তিন সাল্লাহ বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এই বর্তমান ফেতনার যুগে আমরা মূল নীতি এবং উসুল যদি না জানি তাহলে বিশেষ করে আমরা সহি আকিদাপন্থী হওয়া সত্ত্বেও আহলুল হাদিস হওয়া সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে তো ফেত মানে ফেতনাবাজ বা বেদাতি বলে দিই এটা ঠিক নয় এটা আমাদেরকে এই মানহাস থেকে ফিরে আসতে হবে सर्वप्रथम जो मुस्लिम उम्मार मध्य फाटल होता कदरिया आगमन कदरिया तकदीर के अस्वीकार करा सर्वप्रथम सहबाद शेष যুগে তাদের হয়েছিল এরপরে খারিজিদের শিয়াদের বিভিন্ন এরা হচ্ছে বাতিল পদ্ধতি এরাই হচ্ছে ওই তিহাত্তর দলের এক দল তারা মানে বাহাত্তর দলের একরা এরা হচ্ছে কাদেরিয়া চিস্তায় চিস্তিয়া মতাজিলিয়া হ্যাঁ শিয়া রাফেজি ওরা তো সম্মানিত ভাইরা এ ব্যাপারে আমাদের কি করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আল্লাহ এবং তারা সুরের আনুগত্য করা এবং আমাদেরকে সঠিক আহলু সুন্না ওল জামাতকে দের বৈশিষ্ট্য চেনা এবং সেটা নিজের মধ্যে ধারণ করা করতে হবে আমাদের আমরা আলু সুন্না দাবিদার আমরা বলতেছি এক জায়গাতে আমি ওয়াজ করতে গেছিলাম বগুড়ার মধ্যেই তো আমাকে উনি বলতেছেন মানে যিনি সভাপতি বা আমাকে যিনি ইনভাইট করেছেন যে শায়েখ এই এলাকাটা সম্পূর্ণ আহলাদিস এলাকা মাসাল্লাহ ভালো তারপরে স্টেজে গেলাম তারপরে ওয়াজ করতে করতে বক্তাদের মনে তো চলেই আসে যে কথাটা বলেছিল আপনি একটু আগে আমাকে আমাদের সভাপতি সাহেব বললেন এই এলাকা আহলাদিস এলাকা তা আহলাদিস এলাকা যদি হয়ে থাকে তাহলে ওখানকার নারীরা পর্দা छाड़े शाखा रही 
আল্লাহা সর্ব উচ্চ হচ্ছে বলা আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে এমাতুল আজানের তারিখ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলতে হবে এটা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য কোন মুসলমান রাস্তা দিয়ে হাঁটলে একটা কষ্টদায়ক বস্তু থাকবে সেটা সরাবে না এটা তার ইমানের পরিচয় নয় কিন্তু আমি এমন মুসল্লি আহলে হাদিস দাবি করি হ্যাঁ আহলে হাদিস খতিব আহলে হাদিস মোয়াজিন অথবা তাহাজত গুজারি কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার পরশীকে আমি আমার বাড়ির উপর দিয়ে হাঁটতে দিই না অথবা তার জমি কাটতে কাটতে তিন শতক জায়গা চার শতক হয়ে যায় আপনার কেমন আপনি সহি আকিদার এই সহি আকিদার দাবিদারের প্রয়োজন নাই এরা বিভ্রান্ত এরা সহি আকিদার হতে পারে না সুতরাং বলবে শুধুমাত্র মানে হাজের পার্থক্য থাকলে চলবে না আমাদের আখলাকের মধ্যে আখলাকের মধ্যে চরিত্রের মধ্যে আমাদের পরিবর্তন হবে কোনো মুসলমানকে আপনি গালি দিতে পারবেন না নবিসার মধ্যে সেবা বল মুসলিম ফুসুকুন ওয়াকেতালু কুফরুন কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া হচ্ছে ফাঁসি কাজ আর কতল করা হচ্ছে কি এটা কুফুরি অথচ আহলে হাদিসদের মাঝে আজকে ওই খারিজিদের আকিদা বৈশিষ্ট্য কিভাবে আসবে কিভাবে একজন আহলে হাদিস মিছিল এবং মিটিল করতে পারে মিছিল করা হরতাল করা আহল সুন্ন জামাতের আকিদা বহির্ভূত নয় কোনো রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্র নায়কের বিরুদ্ধাচরণ করা রাস্তাতে তার সমালোচনা করা মানুষকে উস্কানি দেওয়া সরকার বিরোধী আন্দোলন করা আহলুল হাদিসদের বৈশিষ্ট্য নয় এগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হবে সরকার খারাপ করতে পারে ভালো করতে পারে আপনি অন্তর তারা ঘৃণা করুন আপনি যদি পালেন কলমের মধ্যে লেখেন কলম লেখেন আজকে আপনি ফেসবুকে লেখেন ইউটিউবে আপনি বক্তৃতা প্রচার করেন সেটাও যদি না পারেন তাহলে আপনি অন্তরে করেন কিন্তু তাই বলে খারিজিদের আকিদা গ্রহণ করবেন হ্যাঁ খারিজিদের মধ্যে আপনি অনেকে তো মানে এতটা হয়ে যায় নিজের এলাকাতে মেম্বর হলে পারে নিজের বইয়ের ভোট পাবো না স্ত্রীর ভোটটা পায় না কিন্তু সৌদি আরবকে ফেত্তা বাজ মনে করে সৌদি আরবের সালমানকে বলা হয় এই হচ্ছে গোটা বিশ্বে ফেত্তা উসকে দিচ্ছে মোহাম্মদ বিন সালমান সম্পর্কে মন্তব্য করে অথচ চেয়ারম্যানের ভোট তো দূরের কথা আজকে যদি এই মসজিদের মিটিং হয় যে মসজিদের মসজিদের কমিটি করা হবে তাহলেও কেউ তাকে সাপোর্ট করবে না ওই ব্যক্তি বল ধরে সৌদি আরবের লা হাউ লাহিল্লা এগুলো য আজকে আমরা মিডিয়ার এতটাই চক্রান্ত রয়েছি যে দেখবেন শিয়া মিডিয়াগুলো অযথা সৌদি আরবের বিভিন্ন দিকগুলো মিথ্যাভাবে প্রচার করতেছে আমরা মুসলমানরা ওটার লেফে নিয়ে লুফে নিয়ে নিচ্ছি একবার বোঝার চেষ্টা করি না যে আল্লাহ রবুল্লা আর বলছেন যে ঈদ যে যে ফাঁসেকেরা যখন কোনো সংবাদ নিয়ে আসি ঈদ আয়তার ভুলে গেলাম সুরা হজরাতের মধ্যে ইনজা কুফাসা বা ইনফাতা বা ইয়ানু যে তোমাদের কাছে কোনো ফাঁসেক কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে তুমি কি করো সেটা তাহকিক করো সেটা করি না শিয়া দিগন্ধকে অথবা শিয়া মিডিয়াগুলোকে আমার বিশ্বাস করে নেই সম্মানিত ভাইরা এটা একটা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয় আহলুল হাদিসদের বৈশিষ্ট্য তো হতেই পারে না হ্যাঁ সুতরাং এটা বললাম না অনেক কথা আছে কিন্তু একদিনে তার বলে শেষ করা যাবে না ইনশাল্লাহ আবারও যদি কোনো সময় হয় তো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব আল্লাহ রব আলমিন আমাদেরকে আকিদা মান হাজগুলো সহি করার তৌফিক দান করুন সঙ্গে সঙ্গে আমল এবং আখলাকও যেন চরিত্র হয় কেন নবী সাহেব বলছেন যে বইস্তু আখলাক মানুষকে আখলাক শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নবী সাহেব হ্যাঁ তিনি এতই চরিত্রবান ছিলেন আপনি আহল হাদিস দাবি করতেছেন কিন্তু পাঁচ অক্ত সালা দিতে পারেন নাই টাকনার নিচে তো কাপড় আছে আর দুর্গা পূজাতে যাওয়া তো মাসাল্লাহ দুর্গা বুঝা মনে হয় কোনো মুসলমান যায় না এটা বাকি থাকে এটা না বললেই নয় মুসলমান না কিভাবে দুর্গা পূজাতে যেতে পারে আপনার ইমান তো থাকবে না সুতরাং বেঁচে থাকেন যতদিন বেঁচে থাকবেন হেন অন্য ধর্মের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনো মুসলমানদের টাকা দেওয়া সমর্থন করা অথবা জায়গা দেওয়া সুপরামর্শ যাওয়া দেখতে যাওয়া ভোগ খাওয়া সব কিছু হারাম একটাও জায়জ নয় বৈধ নয় আপনার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আপ অন্য সম্পর্ক ঠিক রাখবেন হ্যাঁ সে যদি অভাবে হয় তাকে সাহায্য করতে পারবেন সমস্যা নাই পূজার সময় ছাড়া হ্যাঁ হয়তো একটা মহিলা আসলো যে বাবা আমার একটা কাপড় নাই আমি বেটির বাড়িতে যাব তাকে কাপড় কিনে দিন সমস্যা নাই অভুক্ত একটা হিন্দু এসেছে তাকে খাওয়ান কোনো সমস্যা নাই কিন্তু পূজার জন্য একটা ফুল কেন পরামর্শ যদি চায় যে আমরা প্যান্ডেলটা এখানে করব না ওখানে করব এটাও বৈধ বা জায়জ দয় কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে আমরা দুর্গা পূজার অনু অমুক মণ্ডপে যাব রাস্তা কোন দিক দিয়ে এটাও আপনি বলে দিতে পারবেন না এটা আপনার জন্য জায়জ নয় সুতরাং দেখতে যাওয়া ভোগ খাওয়া সহযোগিতা করা সম্পূর্ণভাবে হারাম আপনার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে ইমান আপনার থাকবে না তাও হেদ আপনার ভিতরে থাকবে না তো এর অর্থ এই নয় যে পূজার মণ্ডপকে ভেঙে দিবেন না 
জুল অযথা জুলুম করা অযথা অত্যাচার করা এটা ইসলাম সমর্থন এটা রাষ্ট্রের কাজ আপনার নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না আমরা তাদেরকে ইসলামটা বুঝাবো ইসলামটা উপস্থাপন করব কিন্তু তাদের সাথে মারামারি করবেন তাদের মাল ছিনিয়ে নেবেন ভেঙে দেবেন চুরমার করে দিবেন এটা কিন্তু আবার জায়েজ জায়েজ নয় এটা বৈশিষ্ট্য নয় কেন তারা ট্যাক্স দিয়েই এ দেশে বসবাস করে তাদেরও নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের এবং আমার এবং আপনারও তো আল্লাহ রাবুল আলমী আমাদেরকে সঠিক বোঝার তৌফিক দান করুন এবং আমরা যারা আমরা যেন এই তৌহিদের ওপর আহলুসন্নাহ জামাতের মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমী তৌফিক দান করুন বারক আল্লাহকুম ফিল কোরআন আজিম ওয়ানাফানা বিল আয়াত ইন্নাহু তাআলা জাওয়াদুল করিম মালিকুম বাররুর রহিম